En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios en este cuarto domingo eh, del tiempo ordinario nos ofrece para meditar y para llevar a la práctica el llamado sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Quisiera destacar tres puntos sobre ello. Primero, el mensaje de Jesús es un mensaje de felicidad. No ha venido a amargarnos la vida, ha venido a hacernos felices. La palabra bienaventurado podría traducirse también como feliz. Felices los pobres en el espíritu. Felices los misericordiosos. Felices los que trabajan por la paz. Felices los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos, dichoso, dichoso tú, dichoso, afortunado, feliz, bienaventurado, dichoso tú. Es un mensaje de felicidad, de dicha, de alegría. El Señor no es un aguafiestas. El Señor no es alguien que ha venido a ponernos en las espaldas unos pesos insoportables que rompen esas espaldas, que nos angustian, que nos esclavizan, que nos aprisionan y que nos impiden disfrutar de las cosas buenas que hay en la vida. No es verdad. El Señor es nuestro libertador. Cuando Él rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, nos está dando la libertad y al darnos la libertad, nos está dando la vida, el camino de Jesús, el camino del cristiano, es un camino de paz, es un camino de dicha, es un camino de alegría, no es un camino de amargura, aunque, como es natural, suponga pagar un precio, que también el Señor lo cuenta, no lo oculta. Eres pobre, ¿por qué? Porque has dado limosna. No significa que seas mísero y te has quedado sin nada, pero... Te has empobrecido porque has compartido. Y estás siendo perseguido, ¿por qué? Porque has defendido la causa de la justicia. Has perdonado y quizá no te han entendido, incluso es posible que hayan abusado de ti, precisamente porque perdonas. Pero la paz que tienes cuando perdonas es ya un extraordinario premio. Primera enseñanza, por lo tanto. Seguir a Jesucristo no es amargarse la vida, no es estropear la vida. Seguir a Jesucristo es encontrar la verdadera vida. Tener fe es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. La mayor bienaventuranza es haber encontrado a Jesucristo. Esto es extraordinario y no hay nada en el mundo comparado con esto. Los hombres consideran que es dichoso el que tiene dinero. Jesucristo te dice, es dichoso el que hace el bien. Los hombres consideran que es dichoso el que tiene poder. Jesucristo te dice, es dichoso el que sirve. Los hombres muchas veces consideran que es dichoso y envidian al que es violento. Jesucristo te dice, es dichoso de verdad el que tiene paz y el que siembra la paz. Primera enseñanza. 
segunda. Todas las bienaventuranzas son para esta tierra, pero tienen, inevitablemente, aparece clarísimo, tienen como compensación, como continuación, el cielo. No es que dice el Señor, dichoso tú, que eres seguidor mío, porque te va a tocar la lotería, te va a tocar 50 millones de dólares. No dice eso. O dichoso tú, que estás trabajando por la paz, porque te van a dar el premio Nobel. O dichoso tú, que eres misericordioso, porque van a venir y te van a levantar un monumento. Todo está orientado al cielo. Es en el cielo también aquí en la tierra, porque esa paz y esa alegría que tenemos no nos la quita nunca nadie, porque ya la tenemos. Pero es en el cielo donde encontraremos esa dicha y donde encontraremos la recompensa. Si has dado limosna, te van a recompensar allí donde más lo vas a necesitar. Estás haciendo una inversión en un banco que no es un banco que puede entrar en quiebra. Porque el banquero es Dios nuestro Señor. Si tú estás trabajando por la paz, te van a recompensar, pero no aquí, con un premio que quizá ni siquiera los que trabajan por la paz les dan, sino en el cielo. Si estás luchando por ser casto, la recompensa será aquí, pero sobre todo en el cielo. Por lo tanto, si olvidamos la existencia de la vida eterna, todo el mensaje de las bienaventuranzas, todo el mensaje de la dicha que el Señor ofrece a los que le siguen y a los que viven como Él enseña, todo ese mensaje desaparece, o por lo menos desaparece en la parte más importante. Y todo queda reducido aún aquí y ahora. Yo quiero ser feliz aquí y ahora, quiero tener salud aquí y ahora, quiero tener dinero aquí y ahora. ¿Y cuando eso no sucede? Porque además es que no sucede es que cuando no tienes un problema tienes 10 y cuando crees que no tienes ninguno estás temblando porque te puede aparecer en cualquier momento a ti o a uno de los tuyos no debemos de perder jamás de vista la existencia de la vida eterna, del premio y también del castigo que Dios da a los que aman o a los que no aman, premio o castigo no es que eso tenga que ser lo más importante pero tenemos que tenerlo presente el Señor dice, dichoso tú, si amas, aquí en la tierra, y además tendrás la recompensa mejor que se pueda dar, que es estar conmigo eternamente en el cielo, porque el cielo existe. Tercera enseñanza. Me llama la atención que cuando Jesús desgrana las bienaventuranzas, no las une, la una a la otra, con la conjunción copulativa y, es decir, no dice, bienaventurados los pobres en el espíritu y, bienaventurados los mansos y, bienaventurados los que lloran y, bienaventurados los que tienen hambre y de justicia, como si para ser bienaventurado, para ser dichoso, para ser feliz, tuvieras que ser todo. No dice esto, dice, bienaventurados los pobres, punto, bienaventurados los misericordiosos, punto. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Punto. Si tuviéramos que resumir todas las bienaventuranzas, diríamos, bienaventurados los que aman, los que aman, y los que aman como Cristo nos ha enseñado, los que aman a Dios, y los que por Dios aman al prójimo, como Cristo nos ha enseñado, porque el que ama da limosna, el que ama trabaja por la paz, el que ama es misericordioso, el que ama ciertamente de una forma inevitable, es alguien que va a sufrir persecución por parte de aquellos que no aman y que les molesta la existencia del que ama porque supone para ellos una acusación silenciosa. Bueno, pero si el amor es el resumen, el amor tiene matices. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que tú tienes que amar, pero que tendrías que especializarte en una cosa. No es que porque seas generoso con los pobres puedas ser infiel en tu matrimonio. O no porque seas una persona que trabaja por la paz, por ejemplo, 
pueda ser una persona egoísta que no ayuda a los demás. O no, porque seas una persona capaz de perdonar con un gran corazón, puedes convertirte en una persona que, a la vez, eh, eh, siembra rencor. No. Las bienaventuranzas son el amor. Pero, pero puedes especializarte en una. Tienes que cumplir todas. Pero especialízate en una. Cuando uno piensa, por ejemplo, en los santos, en los grandes santos, descubres siempre que en cada uno de ellos ha habido una especialidad. San Francisco. ¿De qué era especialista? En una vida pobre. Pero San Francisco era obediente y San Francisco era casto. Pero su especialidad era la pobreza. San Ignacio. ¿De qué era especialista San Ignacio? En la obediencia, pero también era pobre, también era casto, sí, pero su especialidad era la obediencia. ¿De qué era especialista, por ejemplo, San Juan de Dios? La misericordia. La misericordia hacia aquellos que estaban enfermos, hacia los locos. Pero también era una persona que vivía pobre o que vivía casto, que era obediente. Cada uno de nosotros, todos nosotros, estamos llamados a amar. Y en el amor encontramos la felicidad. Somos dichosos cuando amamos. Y encontraremos el premio del amor, ya en la tierra y sobre todo en el cielo. Pero siendo nosotros distintos y habiendo recibido diferentes dones, pues cada uno de nosotros que tiene que cumplir los mínimos en todas las facetas del amor, tendría que especializarse en una de esas facetas. Así han hecho los santos. San Francisco fue obediente y fue casto. Le costó lo de la castidad. Fue obediente y fue casto. Pero su especialidad fue la pobreza. Especialízate. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Una gran compasión hacia el que sufre? ¿No puedes ver una persona que sufre sin intentar hacer algo? Esa es su especialidad. Pero a la vez tienes que hacer las demás cosas. Pero esa es tu especialidad. ¿Qué hay en tu corazón? ¿En tu corazón hay dolor cuando ves la injusticia? Esa es tu especialidad. Tenemos que amar. Solo el camino del amor nos hace felices. Y Jesucristo ha venido para hacernos felices, para enseñarnos cuál es el camino de la felicidad, cuál es el camino del amor. Pero en este camino del amor hay distintas manifestaciones, distintas formas de amar. Y cada uno de nosotros ha recibido de Dios un don especial, un carisma especial para ese don del amor, llevarlo a la práctica a través de ese carisma que hemos recibido, de ese don que hemos recibido, sin olvidar, naturalmente, el resto. Intenta sacar un 10 en una asignatura y, desde luego, mantener como mínimo un aprobado en las demás. Que así sea.